第二天，陆云罗便来到了东南学院。他决心要改良一款既便宜又好用的手指出来。生玄虽然吸水，可到底还是太薄了。他每次用的时候都要叠好几层，不实用。尤其这生玄，还是东南学院这几年才发明出来的，价格贵的离谱。在没有生玄以前，他用的都是毛边纸，可毛边纸的另一面是非常粗糙的，用起来的体验感极差。二长老，快过来，给我叫几个师傅过来给我帮忙。皇后娘娘，您这是准备做什么呀？你去帮我找一些懂制纸工艺的师傅过来，我想改良一下纸张。何必要舍近求远呢？我们几个长老都懂，正好现在他们也都没课，我去把他们叫过来。几个长老一听陆云罗要研究新东西，一个个跑得比谁都快。来的人除了几个大长老之外，连一些闲着的夫子们也过来了。要知道，纸张对他们这些靠纸张来传播知识的文人来说，这纸说是比命还重要都不为过。他们每一个人都对陆云罗充满了期待。生玄出现之后，这短短的几年里造就了一大批的画师，不知皇后娘娘会改良出什么样的纸来？皇后娘娘，可否问一下，您想改良出什么样的纸来呀、啊？当然是用来试绘，是就是擦的意思。这绘嘛，顾名思义就是污秽的意思。他应该没用错词吧？钟老头一度以为自己听错了。试绘，用纸？场面诡异的安静了下来。皇后娘娘这一般大费周章的要改进纸的工艺，不是为了更好的传播知识，而是为了如厕的时候用来试绘。胡闹！这纸肩负着传承文化的使命，岂能如此糟践？这位是郭龙郭老先生，地位崇高，极负盛名，是史学儒学上的名师大家。您不在的几年里，被族长聘回来的。郭老先生教训的是。啊，老夫刚才语气是严厉了一些，可这件事是万万不能胡来的。若是一旦开了先例，后果不堪设想啊！今后那些印着前人无数瑰宝的书籍，今后将会被无数人糟践啊！那将是对文化和知识毁灭性的打击呀、啊！